ഇൻഡോ ബ്രിട്ടീഷ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പെയിൻ ക്ലിനിക് നൊപ്പിമായം സർജറി ദൂരം സുമൻ ടി വി പ്രേക്ഷകർക്ക് നമസ്തേ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ഷോ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് അന്തർജാതീയ വേദിക മീദ നാട്ടു നാട്ടു പാട്ടതോ ഒക്കെ സഞ്ചലനം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വിഷയം മനന്ദർക്ക് തെലിസിന്ദി മുഖ്യമാ കാലിഫോർണിയയിലോ ദിനൂട്ട വേഡുകല്ലോ കാലഭൈരവതോ കലസി ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രാഹുൽ സിപ്ലഗഞ്ജി ഇസ് വിത്ത് മീ നൗ രാഹുൽക്ക് ഇപ്പോൾ മറൊക്ക സർപ്രൈസ് കൂട ആ വിജയഗർവന്തോ ഇന്ത്യക്ക് തിരികെ രാഗാനെ ഇക്കട കൂട ഒക്കെ അദ്ഭുതമായിട്ടുള്ള സക്സസ് അദ്ഭുതമായിട്ടുള്ള സ്വാഗതം തന കോസം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ രംഗമാർത്താണ്ട ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ കൃഷ്ണവംശി ദർശകത്വമുള്ള തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് രംഗമാർത്താണ്ട ഒക്കെ ടിപ്പിക്കൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ പോഷിച്ചിട്ട് ജരിക്കുന്നു ഒക്കവൈപ്പ് ആസ്കാർ വിജയാനന്ദം ഒക്കവൈപ്പ് ഇതേ മറവൈപ്പ് രംഗമാർത്താണ്ട ചെയ്യുന്ന പാത്രക്ക് അദ്ഭുതമായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് വസ്തുന്ന നേപഥ്യമുള്ള രാഹുൽ ഈസ് വിത്ത് മീ വെൽക്കം രാഹുൽ നമസ്തേ സാർ രാഹുൽ 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 മോർമയിപ്പോതുന്നു വെച്ചിന ദഗ്നിച്ചു ബാഗ മീഡിയ അന്ത ചുട്ടുമുട്ടേസ്നിട്ടുന്നു ബാഗ സർ അന്റെ വാലേഗ സർ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു സോ ഡെഫിനിറ്റ്ലി അന്ദർക്ക് ഇന്റർവ്യൂസ് ഇസ്തു ഐ മീൻ ഇന്റർനാഷണൽ ഡയസ് മുതൽ ധൂലി പേട്ടൻ ചോ ഒക്കസർഗ കാലിഫോർണിയയിലോ ഒക്ക അന്തർജാതീയ വേദിക മീദ നീ ഗുന്തു വിനിപിസ്തോനിട്ടുണ്ടി എലാൻട് ഫീലിംഗ് കൽഗിച്ചിനെ സർ എല്ലേലോ ബേസിക്കലി ഐ മീൻ ആ ഡോൾബി തിയേറ്റർ എൻ്റർ ആവടാനിക്ക് ചാല മണ്ടി ഡ്രീം ഉണ്ട സർ ദ പെർഫോമൻസ് ദൂര ദൂരം വിഷയം കാണി വണ്ടി കാക്കപ്പത്ത ഓഡിറ്റോറിയം ലോ ഗൂചോനി ആ ഷോനി വാച്ച് ചെയ്യാനാ കോരിക ചാല മണ്ടി കൊണ്ടുണ്ട് ഇക്കട നേ എന്തുകു ബ്ലെസ്ഡ് ഉണ്ട് സർ താങ്ക്സ് ടു കിരവാനി ഗാരു ആൻഡ് എസ്എസ് രാജമൗലി സർ പാട്ട ന ന തോ പാടിഞ്ചടം കാക്കുണ്ട ഐ മീൻ അന്ത ഐ മീൻ ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ്സ് കി നോമിനേറ്റ് ആയനപ്പോൾ ഓസ്കർസ് കി നോമിനേറ്റ് ആയനപ്പോൾ ഐ മീൻ സർനി നേ വഡഗടം ജരിക്കുന്ന കിരവാനി സർനി സർനി എല്ലാഗേന ഗോൾഡൻ ഗ്ലോബ്സ് കി മിസ് ആൻ സർ നേ ഡെഫിനിറ്റ്ലി ഐ നോ ഐ വോണ്ട് ടു വിസിറ്റ് ഓസ്കർസ് കൻ നാക് ദലി ദു കിരവാനി സർ വിൽ സർപ്രൈസ് മീ യു നോ ദാറ്റ് രാഹുൽ ന്യൂ ആൻഡ് ഭൈരവ ആർ ഗോയിങ് ടു പെർഫോം ഓൺ ദി സ്റ്റേജ് ആൻഡ് ജെപ്പിനപ്പോൾ അസൽ നേ നോ ഐ മീൻ ചാല ഇമോഷണൽ ഫീൽ ആയി പെൻസ് ചാല ആനന്ദം കൻപിച്ചിന്ദി പെദ പെദ ദിഗ്ഗജലു യു നോ പ്രപഞ്ച വ്യാപ്തംഗ കൂട അക്കട വെച്ചി കൂചുന്നപ്പോൾ വാലന്ദര മുന്ന് പെർഫോം ചെയ്യടമ അതി കാക്കുണ്ട ഒരു പെദ്ദ ബാധ്യത ഉണ്ട് സർ ഐ മീൻ ഹോൾ ഇന്ത്യ ചൂസ്താ ഉണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്താ ഉണ്ടി പെർഫോമൻസ് കോസം ആ ഹോൾ ഇന്ത്യ കാക്കുണ്ട നാക അവകാശ ഇച്ചട്ടുണ്ട് കിരവാനി ഗാരു രാജമൗലി സർ ചരൺ ഗാരു താരക് ഗാരു അക്കട കൂചോനി വാലന്ദര കൂട മാ പെർഫോമൻസ് കോസം എദർ ചൂസ്തുണ്ടാരു സോ ചാല ബാധ്യത ഉണ്ട് ഐ മീൻ അറ്റ് ലാസ്റ്റ് കി ഡാൻസേഴ്സ് വാലന്ദര കൂട ചാല മഞ്ച പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ഞ്ചി ഐ മീൻ യു നോ చాలా బా పర్ఫామ్ చేశాం అట్ లాస్ట్ వి డిడ్ ఇట్ వి నెయిల్డ్ ఇట్ నర్వస్ ఫీల్ అయ్యో చాలా నర్వస్ ఫీల్ అయ్యాం సర్ అసలు ఆ స్టేజ్ మీదకి ఎక్కడం అనేది ఒక డ్రీమ్ నర్వస్ ఫీల్ గా అవ్వకపోవడం అంటే ఛాన్స్ ఏ లేదు పక్కన బ్యాక్ స్టేజ్ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద సెలబ్రిటీస్ ని చూడడం జరిగింది సర్ వాళ్ళకి కూడా హాయ్ చెప్పాలంటే ఇంకా ఈ థాట్ ఎక్కడ డైవర్ట్ అయిపోతుందో స్టేజ్ మీద పెర్ఫార్మెన్స్ నుంచి అని అసలు ఓన్లీ ఆ కాన్సంట్రేట్ చేస్తూ ఎలా బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేయాలి పెర్ఫార్మ్ చేయాలన్న ఒక ఆలోచనలో ఐ మీన్ లాస్ట్కి ఎల్లే ముందు స్టేజ్ మీదకి ఎల్లే ముందు నర్వస్ నెస్ అంత తీసేస్ పక్కన పక్కన వాడేసి ఇంకా రాక్ చేయాలి అన్నట్టు మీ అన్న బైరవ నాట్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పాడినప్పుడు ఆ రోజు నా పాట మీద మీకు ఉన్న ఎక్స్‌పెక్టేషన్స్ ఏంటి సర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాట్ నాట్ సాంగ్ సి సర్ డైరెక్ట్ చెప్పారు సర్ రాహుల్ ఇది ఓన్లీ ట్రాక్ నో ఫైనల్ అవుతదా అని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయక ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు బట్ పాడించడం అయితే జనరల్లీ నేను మాస్ సాంగ్స్ పాడతా ఉంటాను సర్ ఎక్కువ సో సర్ కి తెలుసు ఆల్్రెడీ సర్ ఒక ట్యూన్ ఒక మాస్ ట్యూన్ కంపోజ్ చేస్తే హిల్ గెట్ ఏ థాట్ ఇది రాహుల్ తో ట్రై చేద్దాం మనం అన్న ఒక దాంట్లో సేమ్ అలాగే ఈ సాంగ్ కి పిలిపించి నన్ను ట్రై చేయించడం జరిగింది బట్ ట్రై చేయించేటప్పుడు చెప్పారు సర్ రాహుల్ ఇది ట్రాక్ ఏ ఫైనల్ అనుకోకు తెలియదు ఏం జరుగుతదో బట్ అన్నప్పుడు ఇక నేను ఇట్ వాస్ నాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఉండే ట్రాక్ అయినా గాని కూడా ఐ షుడ్ పుట్ మై యాజ్ మచ్ యాజ్ యు నో పాసిబిలిటీస్ ఐ మీన్ ఇన్ సింగింగ్ అండ్ పుట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎనర్జీ ఇంక నా బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వాలి నేను ఈ సాంగ్ యు నో రికార్డ్ చేసేటప్పుడు అన్నట్టు రికార్డ్ అయ్యింది అలా అలాగే షూట్ అవడం జరిగింది అదే దాని పైన అండ్ యు నో అది కాకుండా వేరే లాంగ్వేజ్ వేరే సింగర్స్ తో పాడించడం జరిగింది మళ్ళీ సరే డిసిజన్ తీసుకొని ఒద్దొద్ది రావుల్ తోనే ట్రై చేద్దాం వేరే లాంగ్వేజ్ అన్న అలా ఫస్ట్ వల్లి మే
అది కన్ఫామ్ అయింది అని తెలిసిన తర్వాత ఎస్ నేనే పాడుతున్నాను అని కన్ఫామ్ అయిన తర్వాత అసలు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు సార్ అక్కడ ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా ఒక చిన్న స్మైల్ వస్తుంది అంతే సార్ని అంటే మరీ మనం ఫోర్స్ చేసి అడగలేము పెద్ద వ్యక్తులు సో మన బౌండరీ లైన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది దాన్ని మించి క్రాస్ అయ్యి మనం ఏం అడగలేము పాడే మనసులు డగడగడగా అని కొట్టుకుంటా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆడియో లాంచ్ అయ్యేంత వరకు వాయిస్ ఉంటుందా ఉండదా ఉంటుందా ఉండదా అండ్ లేటర్ ఆన్ ఈ తెలుగు లాంగ్వేజెస్ పాడేటప్పుడు అప్పుడు కొంచెం హోప్ వచ్చింది నాకు అరే ఓకే తెలుగులో ఓకే అయిందేమో అందుకనే తను వేరే లాంగ్వేజెస్లో ట్రై చేస్తున్నారు అండ్ దట్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీయెస్ట్ థింగ్ సార్ అంటే మేము అంత పెద్ద మూవీలో ఒక పాన్ ఇండియా మూవీలో అప్పుడు ఎప్పుడో నాకు పచ్చబొట్టేసిన అనే సాంగ్ మిస్ అయింది అది జనరల్లీ కార్తిక్ గారు కార్తిక్ గారు పాడారు సాంగ్ అది పాడిన తర్వాత కూడా కీరవాణి సార్ ఏం చేశారంటే రాహుల్ ఒకసారి ట్రై చేయి సాంగ్ అంటే సార్ కార్తిక్ గారు పాడారు కదా ఒకసారి నువ్వు ట్రై చేయి నీది బాగుంటే నీది పెడదావు అంతవరకు ట్రై చేశారు కీరవాణి సార్ వాళ్ళ ఒక్క బాహుబలిలో మిస్ అయింది నేను కీరవాణి సార్ దగ్గర వర్క్ చేసేటప్పటి దగ్గర నుంచి నా అప్పుడు మిస్ అయింది మళ్ళీ ఎప్పుడు పడుతుందో రాజమౌళి సార్ కీరవాణి సార్ కాంబినేషన్లో అనుకుంటున్నాను ఒక లాంగ్వేజ్లో కాదు నా లాంగ్వేజ్లలో పాడిచ్చేసారు నా లాంగ్వేజ్లో ఎవరైనా ఎస్టాబ్లిష్డ్ సింగర్ యా ముఖ్యంగా ఇప్పుడు దీంతో ఇదేంది అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా వచ్చింది అప్లోజ్ ఎవ్రీ అంటే బేసికల్లీ ఇట్స్ సాంగ్లో ఉన్న కొరియోగ్రఫీ కానివ్వండి అండ్ ఆ సాంగ్లో ఇద్దరు టూ స్టార్స్ డ్యాన్స్ చేయడం ఎందుకంటే అది ఒకటే సాంగ్ ఆ మూవీలో మొత్తం ఒక టూ స్టార్స్ డ్యాన్స్ చేయడం సో అది డెఫినెట్లీ ఏమంటారంటే ఐ ఫీస్ చూడడానికి కూడా ఐ మీన్ యూ బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్లో షూట్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ సార్ కంపోజిషన్ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు కొరియోగ్రాఫీ చేసినటువంటి ఆ హుక్ స్టెప్ అది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా కాకుండా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఇన్స్టాలో రీల్స్ యూనో ఆ హుక్ స్టెప్ వేసుకుంటూ టూ మచ్ వైరల్ టూ మచ్ వైరల్ అన్ని రంగాల సెలబ్రిటీస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ స్టార్స్ కానీ మామూలుగా స్పోర్ట్స్ రంగంలో ఉన్న స్పోర్ట్స్ లో కూడా రీసెంట్ గా విరాట్ కోహ్లీ గారు చిన్న స్టెప్ వేసారు గ్రౌండ్ లో విరాట్ కోహ్లీ గవాస్కర్ గారు అండ్ సో అలా ఏందంటే సార్ అంత పెద్ద హిట్ సాంగ్ లో నన్ను చిన్న భాగం చేసినందుకు పాట పాడించి చాలా దిస్ వాస్ గ్రూప్ ఎఫర్ట్ సార్ అంటే దీనికి ఏదైనా స్పెషల్ ఎఫర్ట్ మామూలుగా రెగ్యులర్ గా వన్ ఫైవ్ సింగర్ ఈ హుక్ మీ స్టెప్ గా హుక్ స్టెప్ అనేటువంటిది ఎలా ఉందా అలాగే హుక్ పాట పరంగా ఓకే సింగింగ్ పరంగా కూడా అలాంటి ఉందా అంటే జనరల్లీ సార్ ఒక సింగర్ కి ఏంటంటే ఇన్ని పాటలు పాడున్నాం కదా సార్ ఒక ఒక కంపోజర్ ఒక సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు అది నా స్టైల్ ఆఫ్ సాంగ్ అంటే మాస్ సాంగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఆ ట్యూన్ కంపోజ్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఒక సింగర్ కి ఈ సాంగ్ ని ఇలా జస్టిఫై చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఒక చిన్న థాట్ వచ్చేస్తుంది సార్ జనరల్లీ ముందే సో తెలుగులో ఒక కరెక్షన్ కూడా చెప్పలేదు నాకు కరెక్షన్స్ అన్ని జరిగినాయి తమిళ్ తెలుగు హిందీలోనే అండ్ అక్కడక్కడ పదాలు కానివ్వండి అవి కానివ్వండి సో అలా ఆటోమేటిక్గా ఒక ట్యూన్ అంటే ఈ సాంగ్ పాడిన తర్వాతే షూట్ అవ్వడం జరిగింది అంటే తెలీదు షూట్ కూడా ఇలా జరుగుతుందని చెప్పేసి నాకు తెలిసి దిస్ వాజ్ అ లాస్ట్ సాంగ్ అనుకుంటా మూవీకి కరెక్ట్ ఒక టూ త్రీ మంత్స్ ముందు ఉక్రెయిన్లో షూట్ చేయడం జరిగింది అండ్ సో పాడడంతోనే ఐ మీన్ ఫస్ట్ అదర్ లాంగ్వేజ్లో తెలుగులో అయితే మేము విన్నాం అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఒకసారి అనవా హిందీ అంటే సార్ హా జచోరే హా జగోరే నాచో 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 వీర నాచో 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 యార నాచో భల జసే ధూలుడాకె సింగు ఠాగే తుంబి నాచో బాజ చంకె తాలడు బేట రాజు ఉడికే నాచో తీర సేవి తేజు కోయి కర్సకే జో బేద నాచు అలా ఇంకోటి సార్ అంటే షేర్ చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒక టాలీవుడ్ సింగర్ ని నరేంద్ర మోడీ గారు ఫాలో అవ్వడం అనేది గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అప్పటి నుంచి సార్ నన్ను ఫాలో అవుతున్నారు ఐ మీన్ అప్రిషియేట్ చేశారు అందరిని ట్యాగ్ చేశారు ఆర్టిస్ట్ ముఖ్యంగా ఆర్టిస్ట్ లని లిరిసిస్ ని కానివ్వండి కంపోజర్ ని కానివ్వండి సింగర్స్ ని కానివ్వండి మొదటగా అప్రిషియేట్ చేసి అంద తర్వాత అందరికి అప్రిషియేషన్ చేశారు గోల్డెన్ గ్లోబ్స్ అప్పుడు అండ్ మొన్న రీసెంట్ గా కిరవాణి గారికి ఐ మీన్ చంద్రబోస్ గారికి కూడా అప్రిషియేట్ చేశారు ఇలాంటి చాలా ప్రియాంక చోప్రా గారి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి చాలా మంది సెలబ్రిటీ ట్యాగ్స్ నా ఇన్స్టాక్ రావడం నేను మళ్ళీ రీషేర్ చేస్తే ఆ రీషేర్ చేసిన దాన్ని వాళ్ళు లైక్ కొట్టడం లేకపోతే మొన్న రీసెంట్ గా అనుష్క శర్మ గారు ట్యాగ్ చేసి యూనో పోస్ట్ చేశారు అప్పుడు కూడా నేను రీషేర్ చేస్తే రెండు నమస్కారాలు పెట్టి చిన్న స్టార్ సింబుల్ పెట్టింది రిప్లైలో సో అంటే ఇదంతా డ్రీమ్ అనిపిస్తుంది సార్ అంటే ఒక యాజ్ బీయింగ్ అండ్ తెలుగు ఆర్టిస్ట్ ఇలాంటి ఎత్తుకి ఎదగడము పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ నుంచి ప్రశంసలు
ఇంకా మ్యూజిక్ వరల్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటి అప్లాజ్ ఎలా ఉంది అంటే ప్రముఖ మ్యూజిషియన్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఎలా అప్రిషియేట్ చేశారు ఎవరెవరి దగ్గర నుంచి మంచి కాంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి అంటే అందరూ పోస్ట్ చేయడం జరిగింది సార్ ప్రతి ఒక్క సింగర్ కానివ్వండి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కానివ్వండి ఐ మీన్ డిఎస్పీ గారు వాళ్ళు వీళ్ళు చాలామంది యూనో ఇన్స్టా ట్విట్టర్ ద్వారా వాళ్ళ సంతోషాన్ని తెలియజేయడం జరిగింది అండ్ కంగ్రాచులేషన్ చేశారు ఐ మీన్ చాలా హ్యాపీగా ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ అనేటువంటిది మనం చూసుకుంటే ఈ క్రెడిట్స్లో ఫస్ట్ క్రెడిట్ సెకండ్ క్రెడిట్ ఎవరెవరికి ఇస్తారు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఒక లిరిక్ రైటర్ ఒక కొరియోగ్రాఫర్ సింగర్ ఒక పాట అంటే నలుగురు కలిస్తే ఒక పాట ఫస్ట్ క్రెడిట్ సార్ కీరవాణి గారికి సార్ సెకండ్ క్రెడిట్ డెఫినెట్లీ ఐ మీన్ ప్రేమ రక్షిత్ గారికి థర్డ్ క్రెడిట్ చంద్రబోస్ గారికి అండ్ కాలభైరవ వచ్చేసి ఆ ఫైనల్ థింగ్ అదంతా చేశారు ఐ మీన్ సాంగ్ ఒకసారి సారీ స్పీడ్ మోషన్లోకి వెళ్తుంది ఆ మ్యూజిక్ మొత్తం కాలభైరవ గారు చేశారు దాని తర్వాత ఈ సాంగ్ మొత్తం ప్రోగ్రామ్ చేసినటువంటి జీవన్ బాబు గారికి తర్వాత సింగర్స్కి తర్వాత సింగర్స్కి ఇంకా రాజమౌళి సార్ గురించి తారక్ సార్ గురించి చరణ్ సార్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు దే ఆర్ ద మెయిన్ పిల్లర్స్ సో యాజ్ అ మ్యూజిషియన్స్ క్రెడిట్గా చూసుకుంటే ఐ మీన్ ఐ మీన్ అండ్ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు లేకపోయి ఉంటే కనుక ఆ పాట అంత వైరల్ అవ్వడం ఆ హుక్ స్టెప్ అంత వైరల్ అవ్వడం ఐ మీన్ జరిగేది కాదు సో ప్రేమ రక్షిత్ రాలేదు కదా వచ్చారు సార్ అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళేకి వచ్చారు వెళ్ళేకి వచ్చారు మా రిహర్సల్స్ చూసారు మా రిహర్సల్స్ చూసి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే బిఫోర్ డేనే ల్యాండ్ అయ్యారు వీసా రాకపోవడం వల్ల కొంచెం లేట్గా వచ్చింది వీసా బట్ రాగానే డైరెక్ట్ ఆడిటోరియం వచ్చేసి చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే చేంజ్ చేసేసి అండ్ ఆ కరెక్షన్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే పర్ఫార్మెన్స్లో ఐ మీన్ యూనో ఇంప్లిమెంట్ అయ్యాయి లేకపోతే స్టార్టింగ్ ఒక టూ లైన్సే ఉండే సార్ మేము వచ్చేసి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళం మిగిలిన మొత్తం డాన్సర్స్ పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు మళ్ళీ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు వచ్చి ఇది ఇలా కాదు కెమెరా యాంగిల్స్ కొంచెం సింగర్స్ కూడా ఉండాలా అది ఇది అని చెప్పేసి కొంచెం బాగా ఫైట్ చేసి మొత్తానికి ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండేటట్టు చూశారు సార్ అయిపోయింది అనౌన్స్మెంట్ అయింది త్రిపుల్ ఆర్ సాంగ్ నాట్ నాట్ సాంగ్ అని అన్నటువంటి వచ్చిన మూమెంట్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి వాతావరణం ఏంటి ఎలాంటి ఆనందం లేకపోతే ఎగ్జైట్మెంట్ మీరు ఫీల్ అయ్యారు అంటే బేసికల్లీ ఫస్ట్ చరణ్ గారు ఎన్టీఆర్ గారు భైరవ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు నేను ఇలా కూర్చున్నాం సార్ అట ఒకరి పక్క పక్కనే చరణ్ గారు పక్కన ఉపాసన గారు కూర్చున్నారు నా పక్కన ఐ మీన్ మూవీకి వర్క్ చేసినటువంటి ఒక ఒక అతను కూర్చో ఉన్నాడు దాన్ని అక్కడ ఇంకా ఇంకా వేరే ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ త్రిపుల్ ఆర్ మూవీ మూవీ చంద్రబోస్ చంద్రబోస్ గారు నామినీస్ దాంట్లో ఉన్నారు కీరవాణి గారు వల్లి మ్యామ్ వాళ్ళ నామినీస్ సెక్షన్ లో ఉన్నారు అండ్ కీరవాణి గారు వల్లి మ్యామ్ చంద్రబోస్ గారు వాళ్ళ అబ్బాయి మా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి కొంచెం బ్యాక్ రోల్ లో రాజమౌళి సార్ రమ మన రమా మ్యామ్ కార్తికేయ వీళ్ళందరూ పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూర్చొని ఉన్నారు అండ్ దిస్ వాస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ అనౌన్స్ చేసేటప్పుడు ఎవ్రీబడి వాస్ సార్ సో టెన్షన్ నేనైతే నేను టెన్షన్ పడుతూ అసలు సార్ వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు అసలు వెనకాల రాజమౌళి సార్ వాళ్ళు ఏం ఫీల్ అవుతున్నారు ఇటు మేమందరం వీఆర్ లైక్ సో టెన్స్ అప్పుడు జస్ట్ అంటే నాటు నాటు కూడా అలా వెళ్ళే ద వాట్ గోస్ టు ఆర్ 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 అని లేచి గంతులేసారు అసలు అసలు మామూలే కాదు అసలు ఐ మీన్ అంటే చాలా ఇమోషనల్ ప్రేమ్ రక్షిత్ గారు కళ్ళల్లో నీళ్లు నా కళ్ళల్లో నీళ్లు భైరవ వాస్ సో ఇమోషనల్ వల్లి మ్యామ్ బికేమ్ సో ఇమోషనల్ ఆ చిన్న వీడియో బయటికి లీక్ అయింది అది రాజమౌళి సార్ వల్లి మ్యామ్ వాళ్ళందరూ యూనో చాలా ఇమోషనల్ అయిపోయారు బట్ దట్ వాస్ ఎ గ్రేట్ మూమెంట్ టు సార్ యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అంటే రిప్రజెంటింగ్ ఇండియా అన్నట్టు ఉండే బేసికల్ అక్కడ స్టేజ్ పైన సో అదే ఎంటైర్ నేషన్ ఎదురు చూస్తున్నది అండ్ ఫెల్ సో ఇమోషనల్ అసలు తారక్ సార్ రామ్ సార్ కూడా కానివ్వండి అసలు ఎంత ఆప్యాయతంగా పలకరించడము అసలు ఒక డిఫరెన్సియేషన్ లేకుండా సింగర్ అని అదని ఇదని దే ఆర్ లైక్ ఎవ్రీ వన్ వాజ్ లైక్ యూనో ఫ్రెండ్స్ అక్కడ అందరు ఆస్కార్ గురించి వచ్చాము వీఆర్ ఆల్ టీమ్ అన్నట్టు అసలు అసలు చాలా విషయాలు నేర్చుకోవడానికి దొరికింది సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ సార్ అది వాస్తవం చెప్పాలంటే ఐ మీన్ అంతకు మించిన అప్రిషియేషన్ అంతకు మించిన పెద్ద స్టేజ్ ఇంకా లేదు నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో ల్యాండ్ అయినప్పుడు ఒక రెండు వందల మంది అక్కడ టూ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వచ్చారు సార్ పోలీస్ వాళ్ళు పెద్ద ఎస్కార్ట్ పెట్టారు అక్కడ బయట వాళ్ళకి శంషాబాద్ శంషాబాద్ ఆల్రెడీ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళింది సార్ ఒక థౌసండ్
హోడ్ త్రి త్రిబులార్ మూవీ టీమ్ సో నాట్ నాట్ పాట త్రిబులార్ సాంగ్ ఆనందం అక్కడ దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తుండగా కానీ ఇక్కడ రంగమార్త సినిమా రిలీజ్కి రావటం రంగమార్త అండ్ ఆయిల్ ఒక అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ దీని గురించి చెప్పాయి అసలు దీంట్లో ఎలా సెలెక్ట్ అయ్యావు దీంట్లో రమ్య గారు వేశారు రమ్య మ్యామ్ అక్కడ బిగ్ బాస్ అనే షోలో ఐ మీన్ టూ వీక్స్ తను నేనున్న సీజన్లో టూ వీక్స్ టూ డేస్ ఒక వన్ వీకెండ్ తను హోస్ట్ చేశారు షోని అండ్ అదే క్రమంలో ఇంటికి వచ్చి చూస్తున్న క్రమంలో వంశీ గారు చెప్పినట్టు చచ్చినట్టు వంశీ గారు పక్కన కూర్చొని చూడాల్సింది అన్నట్టు సో అలా చూస్తున్నప్పుడు అరే వీడైతే ఎందుకు బావాడు ఒకసారి చూడు నువ్వు అనుకునే క్యారెక్టర్కి అని చెప్పేసి అలా రమ్య మ్యామ్ సజెస్ట్ చేయడం అప్పుడు కృష్ణవంశీ గారు ఆలోచించడము ఆలోచించి నన్ను అలీని నా ఈ నా క్యారెక్టర్కి నన్ను అలీ రేజా క్యారెక్టర్కి అలీని తీసుకొని కొంచెం అలా ఇన్ దిస్ వాజ్ అన్ అనదర్ గ్రేట్ మూమెంట్ సార్ అంటే ఫస్ట్ మూవీలోనే ప్రకాష్ రాజ్ గారు బ్రహ్మానందం గారు ఐ మీన్ రమ్య మ్యామ్ అది వంశీ గారి డైరెక్షన్లో వంశీ గారు చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ తేడా వచ్చినా కూడా నో కాంప్రమైజింగ్ పర్సన్ అండ్ అలాంటి ఇంత కళాత్ కళాత్మకమైన ఒక మూవీలో ఒక అవకాశం రావడం అది కూడా ఒక యాజ్ అ మ్యూజిషియన్ అది ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో గ్రేట్ సార్ యాక్చువల్లీ మీరు చెప్పినట్టు ఆస్కర్స్ నుంచి ఇండియాకి రాగానే ఇది ఒక సక్సెస్లో భాగం అవ్వబోతున్నాను నేను అండ్ ఆల్రెడీ యాక్ట్ చేస్తున్నాను అది చాలా ఎమోషనల్ చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది సార్ యాక్టింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు యాక్ట్ ఫస్ట్ అంటే ఇంత ఇంతకుముందు ఒక మూవీలో క్యామెరా రోజులు చేశాను సార్ ప్రాపర్ ఒక క్యారెక్టర్ బేస్డ్ రోల్ అంటే రంగమార్తాడ మూవీ సార్ ఎలా అనిపించింది కృష్ణ ఎక్స్ట్రాడినరీ సార్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఐ మీన్ నో నో వర్డ్స్ అబౌట్ దాట్ అండ్ రంగమార్త అండ్ ఐ మీన్ డెఫినెట్లీ ప్రతి ఒక అమ్మ నాన్నల కథ ప్రతి ఒక్క యూత్ చూడాల్సినటువంటి మూవీ ఇది ఎందుకంటే ఐ మీన్ ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషనల్ డ్రామా మూవీ అండ్ ఒక ఐ మీన్ అఫ్కోర్స్ నో వర్డ్స్ ఓపెనింగ్లో నేను నల్ల బంగారం అని చెప్పి ఒక సటైర్ తోటి క్యారెక్టర్ని చెప్పినా సార్ అదే టైంలో మా మామకు చెప్పిన అదే నేను మీరు నేను కాలాజామును అయితే మీరు గులాబ్ జామును మామ మీకు నాకు పెద్ద తేడా ఏం లేదు సో అది ఇప్పుడు భయం పడాల్సింది కానీ ఈ సినిమా విషయంలో కానీ కొత్త కొత్తగా ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాల్సింది అంటే కృష్ణవంశీ అనేటువంటి ఒక సాడిస్టిక్ డైరెక్టర్ సాడిస్ట్ అంటారు ఆయన అందరిని క్రియేటివ్ డైరెక్టర్గా ఎంత పాపులర్ సాడిస్ట్ అనేటువంటిది కూడా అంత పాపులర్ ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఫస్ట్ ఎండ్ సెట్లో ఎంటర్ అయిన రోజు సార్ నలుగురికి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అవుట్పుట్ తీసుకోవడంలో సాడిజం ఏమో సార్ కానీ వ్యక్తి పరంగా సార్ చాలా మంచి వాళ్ళు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ డౌట్ ఏ లేదు దాంట్లో అండ్ ఎవరు ఎవరు మూవీ అయినా ఎవరు స్క్రిప్ట్ అయినా సొంత బిడ్డ లాంటిది అనేది అంత హార్ట్కి దగ్గర పెట్టుకుని స్క్రిప్ట్ని చూసుకుంటూ ఉంటారు ఒక క్యారెక్టర్ సరిగ్గా ఎలివేట్ కానప్పుడు డెఫినెట్లీ దాన్ని సాడిజం అన్నారు వర్క్ మీద ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అంటారు దాన్ని సో అలా ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ని మోల్డ్ చేసి బాగా చేయించడం టేకులు బాగా తిన్నావా తినిపించారు ఆయన సార్ నేను తిన్నాను సార్ అంటే యాక్చువల్లీ కొన్ని కొన్ని చోట్ల తిన్నాను బేసికలీ ఈ ఈ మూవీలో వచ్చేసి ఎక్కువ టేకులు ఎందుకు కాలేదంటే సార్ బేసికలీ ఇదే లాంగ్వేజ్ నేను ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాను ఒరిజినల్ రాహుల్ సుప్లీ గంజ్ అలాగే ఉన్నది కొంచెం మీరు స్లాంగ్ మార్చి కొంచెం ఏమన్నా బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చి ఉంటే మేబీ టేకులు ఎక్కువ అయిటేమో బట్ ఎప్పుడైతే ఇలాంటి యూనో పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో చేసేటప్పుడు కొంచెం తడబడ్డాను సార్ అప్పుడు టేక్స్ జరిగాయి వంశీ సార్ కూడా కూల్గా కొంచెం వెళ్ళి టీ తాగేసారు అప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకొని రా అని చాలాసార్లు బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు సార్ ప్రకాష్ రాజ్ గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది సార్ ఆయన అంటే బేసికల్లీ ఆళ్ళ వర్కింగ్ అండ్ వాళ్ళ యాక్టింగ్ గురించి మాట్లాడేంత పెద్దని నేను కాదు బట్ చూస్తున్నప్పుడు అయితే యూనో భయమే చేసేది వంశీ గారి దగ్గర పక్కన కూర్చొని సార్ ఏంటి సార్ వీళ్ళు వెళ్ళి ఆపుదామని నిజంగానే కొట్టుకుంటున్నట్టున్నారు వీళ్ళు అంతా అంటే ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి చూసే వాళ్ళకు కూడా అక్కడ ఉండే వాళ్ళ సెట్లో ఉన్న వాళ్ళకు కూడా అసలు ఆ సీన్ చేస్తున్నప్పుడు ది వెరీ బికమింగ్ సో ఎమోషనల్ సార్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఇట్ కేమ్ అవుట్ వెరీ వెల్ అండ్ ఐ విష్ దిస్ మూవీ విల్ బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ హెట్ అండ్ స్పెషల్లీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ మూవీ ఐ మీన్ ఫర్ యూత్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ బికాస్ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఐ మీన్ అమ్మ నాన్న అమ్మ నాన్నని ఆదరిస్తూ ఉంటారు ఈ మూవీకి వచ్చి ఇంకా కొంచెం ఎమోషనల్ అయ్యి వాళ్ళ మమ్మీ డాడీని గుర్తు చేసుకొని ఒకేసారి ఒక ధూల్పేట కుర్రాడు ఒకసారి ఒక అంతర్జాతీయ వేదిక మీద కొంచెం రావ చేసి రావటం వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ ఒక హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఉన్న సినిమాలో చేయటం దీని ద్వారా వస్తున్నటువంటి అప్లాజీ ఇదంతా ఉంది ఓవర్ నైట్ ఒక స్టార్ డమ్మ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ మీరు మీరు వన్ నైట్లో ఉంటున్నారు సార్ ఆ వన్ నైట్ నాకు వచ్చేసి ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ టైం పట్టింది సార్ మ
బిగ్ బాస్ లో సెలక్షన్ లో వచ్చేటప్పటికి సో మెనీ థింగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండ్ కౌంట్ మీరు ఆడిన విధానం బాగా సక్సెస్ అయింది అనుకుంటున్నారా మీ బిహేవియర్ కరెక్ట్ బిహేవియర్ సార్ దట్ దేర్ బిహేవియర్ స్పీక్ అంతే సార్ ఇట్స్ రియాలిటీ షో సార్ అక్కడ ఒక మనిషి ఓపెన్ గా అంత కనిపించేస్తుంది పొద్దున బాత్రూమ్ పోయిన దగ్గర నుంచి రాత్రి బ్లాంకెట్ కప్పుకునేంత వరకు టోటల్ తన క్యారెక్టర్ అనేది జనాల ముందుకు వచ్చేస్తుంది అండ్ ఆ క్యారెక్టర్ని జడ్జ్ చేయడమే జనాల పని అలాగే మనకు ఓట్స్ పడడం జరుగుతూ ఉంటాయి బేసికలీ ఇట్స్ అన్ క్యారెక్టర్ టెస్టింగ్ షో అన్న ఉద్దేశం నాది బేసికలీ ఇట్స్ అన్ లగ్జరియస్ జైల్ ఒక మనిషిని తెలియని కొంతమంది ప్రముఖులు ఐ మీన్ మనుషులను తెచ్చి దాంట్లో విరికించి ఏటి బయట ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకుండా వాళ్ళు పెట్టే టాస్క్ల ద్వారా వాళ్ళ ఫ్రెస్టేషన్ని కానివ్వండి వాళ్ళ హైపర్నెస్ని కానివ్వండి వాళ్ళ ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు తనను తాను ఎలా డిఫెండ్ చేసుకుంటున్నాడు అనే దాన్ని బట్టే జడ్జ్మెంట్ జరుగుతుంది అది నా ఉద్దేశం బిగ్ బాస్ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు పెద్దగా ప్రాస్పరస్గా ఉన్నారు పెద్దగా ఎక్కడ అడ్రస్ లేకుండా పోతున్నారు అనేటువంటి ఒక టాక్ ఓటు స్ప్రెడ్ అయిపోయింది బట్ రాహుల్ ఆస్కార్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఆస్కార్ వచ్చిన కానీ కూడా సార్ దానికి దగ్గర వర్క్ ఉండాలి సార్ దానికి దగ్గర వర్క్ ఉన్న వర్క్ ఉన్నప్పుడే ఆస్కార్ కూడా ఫెచ్ అవుద్ది ఇప్పుడు దా ఈ బిగ్ బాస్ విన్ అయినా ఏదైనా కానివ్వండి దానికి తగ్గట్టు పని ఒకటి ఉంటేనే దానికి ఒక ఆ పని చేసుకుంటూ మనం ఆ సక్సెస్ఫుల్ అనే దారిలో నడిస్తేనే అవన్నీ ప్లస్ అవుతాయి మనకి లేకపోతే రెండు మూడు రోజులు అందరు మర్చిపోతారు సార్ ఇప్పుడు ఒక టెన్ డేస్ కాగానే ఇంకెక్కడ ఆస్కార్ వచ్చింది ఆ రాహుల్ వాడాడు అన్నట్టే ఉంటుంది కానీ దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం మటుకు దాని తగ్గ వర్క్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవడమో లేకపోతే అలాంటి వర్క్లో మనం బాగా యూనో చేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ వెరీ గుడ్ చాలా హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ యువర్ కెరీర్ ద బిగ్ డే ఇన్ యువర్ కెరీర్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ సక్సెస్ అనేటువంటిది ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ రాహుల్ విల్ బికమ్ ఏ బ్రాండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సింగింగ్ అండ్ యాక్టింగ్ ఇన్ ఆల్ అంటే ఆల్రౌండర్ అంట కదా ఇంకేమేమి ఉన్నాయి కల్లో సింగింగ్ ఇప్పుడు కొత్తగా యాక్టింగ్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ షాకింగ్ విషయం స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటారు సార్ స్క్రిప్ట్ రాసుకోవటమంటి వర్కింగ్ ఆన్ దట్ మ్యూజిక్ స్క్రిప్ట్ ఆహా లేదు డైరెక్షన్ మూవీ దట్ నాట్ డైరెక్షన్ సార్ బట్ యాస్ ఎ స్క్రిప్ట్ రైటర్ ఐ యామ్ రైటింగ్ అ స్క్రిప్ట్ ఓ రైటింగ్ స్క్రిప్ట్ రైటర్ రైటర్ సో మల్టీ టాలెంటెడ్ అంతే సార్ సో ఈ మల్టీ టాలెంట్స్ అన్నిట్లో కూడా సక్సెస్ అవ్వాలి రాహుల్ మస్ట్ బికమ్ ఏ బ్రాండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ రంగమార్తాండ యాక్టర్ గా మంచి గుర్తింపు ఆల్రెడీ తీసుకొచ్చి చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా ప్రశంసిస్తున్నారు సినిమాలో రిలాక్సింగ్ ఎలిమెంట్ ఉంది అంటే అది అంటే మీకు ఎక్కువ సీరియస్ కంటెంట్ తో వెళ్తుంది రంగ రంగమార్తాండ దాంట్లో ఒక రిలాక్సింగ్ ఎలిమెంట్ గా ఉన్నావు ఆ కంటిన్యూటీ అనేటువంటిది ఒక మంచి యాక్టర్ గా కూడా ఒక బ్రాండ్ అవ్వాలని చెప్పి ఆశిస్తూ ఆల్ ద బెస్ట్ టు యూ Thank you so much, Prabhu, sir. Always you have told a great words about me. I'm so thankful to you. You are the best industry. You are the best journalist. You are the best journalist. And the young generation is also the best journalist. And the young generation is also the best journalist. I'm feeling so happy. Thank you so much. You are the best journalist. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir.